bila kusahau wa mahakama kalinga Joel Luaga uh, Minister Paul Clement uh, Neema Gospel Choir nadhani nitakuwa nimewataja wote uh, na Boaz Danke my brother Boaz Danke yes hao ndio waimbaji tofauti na kwa siku hiyo ya tarehe 8 mwezi wa kumi lakini pia katika kujaribu kuendelea kuandaa tukio hili tumejaribu pia kufikiria upande mwingine kama mimi ambapo nimeitambulisha mwanzoni kwa mimi ni mtu events na nimepata bahati na nimepata kibali cha kufanya kazi na hao waimbaji kwa karibu sana lakini pia tukaona si mbaya kama forum hii ya wakati wa Mungu itatumika kuweza pia kuwanyanyua katika vipaji vyao kuweza kuwanyanyua katika kazi zao wapate au watu ambao kidogo tumejaribu kuweka kama corporate wanaweza kukaona jinsi ambavyo wanaweza kuwatumia zaidi ya wimbaji kwa sababu nao wana vipaji nao wanaweza kufanya kazi nyingine kama kuwa uh, kupata endorsements na vitu vingine kama hivyo kwa hiyo tunamwamini Mungu atatusimamia katika hilo na niwashukuru sana kwa kunisikiliza Uh, baada ya kusema hayo naomba nimkaribishe operations manager wa wasafi my brother Jamal uh, karibu habari za mchana Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana. Ah, uh, ndugu yangu David. Ah, uh, mabibi na mabwana, ndugu waandishi wa habari wa Tanzania na watu wote ambao wanatufuatilia hivi sasa kupitia WhatsApp Media. Ah, uh, kipekee tunawakaribisha katika press hii ambayo lengo lake kubwa ni kuwatambulisha au kuwajulisha uwepo wa tukio kubwa kabisa la kihistoria ambalo linakwenda kufanyika katika ardhi yetu ya Tanzania. Na mabibi na mabwana kama mnavyofahamu tumekuwa na mjumuiko wa matamasha mengi ya gospel lakini kwa wakati huu uh, imempendeza Mungu kwamba tuwe na tukio hili ambalo linaitwa wakati wa Mungu na liko kitofauti tofauti kidogo na moja kwa moja kabla sija kwenda kulielezea jambo hili nimepewa ruhusa niweze kutambulisha jopo zima la watu hawa ambao wote kwa pamoja tuna ujumbe mmoja wa wakati wa Mungu na ni vizuri tungewafahamu kabla hatujaendelea kipekee kabisa naomba nianze kwa kumtambulisha CEO wa kampuni ya Simply Special Deco ambao wana Simply Special Events ya Simply Special Deco dada Lilian Mkumbu ni yule pale anaweza kuwapongea sana sana lakini pia tunao media partner ambao ni Wasafi Media na wamewakilishwa na viongozi wawili yuko brother Jamal brother Jamal ndio huyo hapo umevaa miwani safi kabisa lakini tunaye brother Nelly sana sana hawa ni partners wetu katika tukio hili la wakati wa Mungu uh, lakini pia tunao waimbaji ambao wata kuwepo katika tamasha hili la wakati wa Mungu tunaye rehema simfukwe huyu ni mwimbaji wa nyimbo za injili na yeye pamoja na Simply Special Deco kwa kupitia huduma yake inaitwa Halisi Ministry kwa kushirikiana ndio ambao wameandaa tamasha hili la muziki wa injili na wetu wakati wa Mungu kwa hiyo huyo ndio rehema simfukwe anayefuata ushoto kwa rehema simfukwe anaitwa Zora sisi tunasema it's a boy it's a boy zora <laughs> anayefuata baada ya zoravo anaitwa angel magoti angel magoti wote mnamfahamu ni dada mwenye sauti ya kipekee sana 
sauti yake inaweza kupasua miamba ya enzo magoti atakuwepo kwenye wakati wa Mungu ndio yule pale lakini kabla sijamaliza yupo hapa pembeni yangu yupo mwakilishi wa kwaya anayefanya vizuri sana ya neema gospel kwaya brother ron yes neema gospel kwaya watakuwa ni miongoni mwa watakao imba katika wakati wa Mungu na mwakilishi wao yuko hapa lakini halisi mimi sio pia imewakilishwa na PR wake anaitwa Roda sister Roda huyo hapa yuko pamoja nasi lakini simply special call wanawakilishwa pia na mwakilishi wao mwingine anaitwa Tekla yuko kule mwisho kabisa asante sana Tekla Mabibi na babwana baada ya utambulisho huo uh, tungependa sasa kuizungumzia event yetu ya wakati wa Mungu wakati wa Mungu ni tukio ambalo litawakusanya watu mbalimbali na lengo kubwa ni kumfanya kila mtu awe na wakati mzuri na Mungu mara zote uwe busy kiasi gani uwe una mishemishe zako nyingi kiasi gani una kuna moment fulani hivi huwa unatulia unatafakari mambo ya Mungu aidha kuna jambo unaona umefanikiwa katika yale ambayo unayafanya unafika mahali unasema mm, huyu sio mimi hapa kuna mkono au kuna changamoto fulani unazipitia changamoto mbalimbali hivi na zinaku zinakufanya kidogo unakuwa katika hali ya sintofahamu lakini katika yote hayo kuna wakati unatulia unasema mm, hapa namhitaji Mungu kwa hiyo tukaja na wazo kwamba ni vizuri kila mmoja wetu awe na wakati na Mungu kwa hiyo tunafahamu na tunajua hakika kwamba kila mtu anahitaji wakati na Mungu lakini kubwa zaidi tunataka tupeleke ujumbe kwa kila mtu kwamba kuna kuna wasaa ambao unahitaji kuwa na wakati wa Mungu. Na sisi tunafahamu na sisi tunaamini kwamba wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Kwa hiyo yamkini kuna vitu fulani hivi unavitamani viweze kutokea kwenye maisha yako. Tunaamini kwamba wakati wa Mungu ukifika basi hayo mambo unayoyatamani atakuwa sawia. Lakini pia katika katika hilo katika ku kulifanya jambo hilo liweze kutimilika tukaona ni vizuri tuwe na mtoko ambao kila mtu atakuwa na wakati na Mungu tukaona tuwe na mtoko fulani hivi wa kigospel mtoko mzuri kabisa ambao tutakusanyika tutamsifu Mungu lakini sio sio kumsifu Mungu tu peke yake lakini pia tuta network tutakuwa na wakati mzuri wa kunetwek uh, kwa sababu mara nyingi watu wengi tumekuwa tuko bize sana na mambo yetu mbalimbali majukumu ni mengi ambayo yanatusababisha tunakuwa bize uh, labda umeshindwa kwenda kanisani umeshindwa kwenda kwenye nyumba ya ibada kwa sababu labda kazi inakubana lakini tukasema ni vizuri tukawa na mtoko ambao utafanyika weekend na hiyo weekend ya tarehe nane ya mwezi huu kwa maana ya kwamba itakuwa Jumamosi kuanzia saa nane mpaka around saa tatu hivi za usiku tuwe na wakati fulani ambao tutasifu tutamsifu Mungu lakini pia tutakuwa na wakati wa kunetwek tutakutana kwa pamoja tutafahamiana lakini pia tuwe na wakati ambao tutakula kwa pamoja E, tukio hili pia litakuwa na na chakula. Ehe, tutakula kwa pamoja, tutafurahi, tutafahamiana, tutajuana, tutapongezana. Lakini pia katika tukio hili tume tumeamua ya kwamba tukio hili liwe tukio ambalo wale unaotamani kuwaona kwa mfano Joel Luaga, kwa mfano Angel Magoti kwa mfano Rema Simfukwe 
Tukasema kwamba ni vizuri tukio hili kila atakaye hudhuria awe na muda na hawa waimbaji pia. Kwa maana ya kwamba tukio letu litakuwa uh, VVIP kwa maana ya kila mmoja ambaye atakuwa pale atakuwa ni uh, any atakosa ile hadhi fulani hivi itakuwa na hadhi fulani hivi ya kimataifa kwa maana ya kwamba wote tutakuwa kwenye meza kila mmoja atakuwa na kinywaji tutakuwa na vinywaji tutakuwa na chakula kwa hiyo tutapata muda mzuri na hawa waimbaji wetu kupiga selfie kuchat na kuzungumza mambo mbalimbali lakini pia katika tukio letu hili tumeona ni vizuri tuwe na watu ambao Uh, tunasema tunatamani kuwaona maybe hawana muda kwa wakuja kwenye event zetu za kawaida. Kwa hiyo tukaona ni vizuri tuwaalike watu hawa kwenye 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 event hii na wao waweze kuwepo. Kwa hiyo tutakuwa na watu mbalimbali wa kurugenzi kutoka makampuni mbalimbali, mbali. tutakuwa na watu kutoka kwenye uh, taasisi mbalimbali ambao wamethibitisha kuwepo kwenye tukio hili. Kwa hiyo tukio hili ni tukio la kila mmoja wetu, ni tukio la vijana, ni tukio la watu wazima, ni tukio la kifamilia. Kwa hiyo tukaona ni vizuri tu tuje mahali hapa tutoe mwaliko huu kwa kila ambaye anatusikia, ambaye anaweza kufika siku ya tarehe nane pale Mlimani City, uh, aweze kuja kushiriki tukio hili. Tuwe na wakati mzuri na Mungu lakini pia tuwe na wakati mzuri wa sisi kwa sisi ku network, kufurahi na kuwa na wakati mzuri wa pamoja. Kwa hiyo kwa ufupi uh, hiyo ndio uh, brief fupi kwa habari ya tukio letu la wakati wa Mungu. Bila shaka mabibi na mabwana mtakuwa mmenielewa au kunisikia lakini tutakuwa na muda wa maswali uh, yale ambayo tutahitaji kuyafahamu zaidi basi tutatoa fursa hii ndugu zangu asanteni sana kwa kunisikiliza lakini kwa sasa naomba moja kwa moja ni mkaribishe mkurugenzi wa Simple Special Co yeye aweze kuzungumza yale ambayo mimi sijazungumza au anatamani kuyatilia mkazo Karibu sana dada yangu Lilian Mkumbo kwa ajili ya briefing yake. Karibu sana. Karibu sana. Habari za kuchana. Kama nilivyotambulishwa, mimi naitwa Lilian Mkumbo, ni mkurugenzi wa kampuni inayojulikana kama Simple Events. Uh, sisi ni waandaaji wa matukio mbalimbali yakiwemo matukio ya kijamii matukio ya kiserikali na matukio yote ambayo yanajumuisha mkusanyiko wa watu kwa maana ya tafrija tofauti tofauti lakini leo nimesimama hapa kama mbele maono au mtu ambaye alipata ile wazo la kuomba kibali cha kuandaa tukio hili ambalo limeshaelezwa kwenye kwa kirefu Uh, zaidi ya yote niko hapa kuendelea kuweka msisitizo kwa yale ambayo yameongea kutoka Henry Nduma. Tunategemea kuwa na event hiyo inayojulikana kwa jina la wakati wa Mungu. Na event yetu inategemea kuwa pale Mlima City siku ya tarehe nane ya mwezi wa kumi Na tunategemea kuanza saa nane kamili mchana. Uh, kama alivyoeleza modality ya event yetu tunategemea kuifanya kitu tofauti kidogo kwa muda wote ambao tumekuwa tumepata nafasi ya kuandaa uh, matamasha kama hayo ama events kama hizo tumekuwa tunazifanya uh, kwa kualika watu kwa maana ya kuifanya kwa uh, bila kucharge kiingilio ama bila kuitisha kiasi chochote cha pesa ili watu wote waweze kuja kwa ajili ya kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu lakini kwa wakati huu kwa baada ya wakati wa Mungu tumejaribu kutafuta platform kwa wale wengine ambao maybe kwa jinsi moja au nyingine wanashindwa kuhudhuria mkusanyiko uh, hiyo kwa hiyo tumejaribu kutengeneza event ambayo kidogo itakuwa ni tofauti event ambayo watu wataingilia kiingilio 
ili waweze kupata mandhari nzuri, waweze kupata muda mzuri wa kujumuika na watu wa aina tofauti tofauti. Katika event hiyo tunategemea kuwa na waimbaji wa takriban nane ambao ningependa pia mwafahamu. Uh, tunategemea kuwa na uh, my sister Rehema Simfukwe ambaye yeye ni uh, uh, co-planner ama mtu ambaye nimeshirikiana naye kwa karibu kwa maana ya kutumia huduma yake inayoitwa Hadis Ministry. Pia tutakuwa na my sister Enjo Magoti ambaye naye atakuwepo katika mmoja wa waimbaji. Pia tunategemea kuwa na my brother Zoravo ambaye naye pia atakuwa kwenye orodha